ভাইরাস ক্লাস 10 এর বইতে যদি পড়েন ভাইরাসের হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হলো সে কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না সে কোনো মলমূত্র ত্যাগ করে না সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় না একমাত্র চরিত্র ভাইরাসে যে জীবিত আছে সেটা হলো সে প্রজনন করে করোনা ভাইরাস পরিবারের এই ভাইরাসটা হচ্ছে অন্য একটা হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে বাসা বেঁধে রেখেছিল তাদের হচ্ছে আমাদের মধ্যে মুখে বংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি আছে ওটা থাকার সত্ত্বেও আমাদের কোষের মধ্যে ঢোকার হচ্ছে একটা জায়গা ওদের অসুবিধা ছিল তাই জন্য ওরা হচ্ছে যে প্রাণীর মধ্যে বসবাস করত তারা কিন্তু ওই প্রাণীর কোষের মধ্যে ঢুকতে পারত ঢুকে গেলে ওরা বংশ বৃদ্ধি করা যে ক্রিয়াটা আছে সেটা দীর্ঘদিন মোটামুটি সমস্ত ভাইরাস আছে ওদের একই রকমের হচ্ছে কিন্তু কোষের মধ্যে শুধু ঢুকে গেলে কিন্তু হবে না কোষের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে কোষের মধ্যে থেকে বেরোতে হবে কোষের মধ্যে ঢুকলে যতবার মানুষের মধ্যে ইনফেকশন আসবে সেটা একটা বাদুর থেকে আসতে হবে কিন্তু মানুষ থেকে মানুষের ট্রান্সমিট হবে না মানুষ থেকে মানুষের ট্রান্সমিট হওয়ার জন্য একবার কোষে যেটা ঢুকেছে সেটা কোষ থেকে বেরোতে হবে না বেরোলে তো মানুষ হচ্ছে অন্য মানুষকে দিতে পারবে না এই বেরোনোরটা হচ্ছে হয়তো এই ভাইরাস যেটা ছিল তার সম্পর্ক এইরকম একটা ভাইরাসের সঙ্গে হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে হচ্ছে থাকে এবং মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে যায় কমন কোল্ড যেটা বলি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এই ভাইরাসের যে ঢোকার যে ক্ষমতাটা আছে সেই অংশের সঙ্গে হচ্ছে বেরোনোর যে ক্ষমতা আছে একটা কমন ভাইরাসের সঙ্গে একটা স্প্লাইসিং হয়েছে মানে সেকেন্ড একটা মিউটেশন হয়েছে এই দ্রুত মিউটেশন হওয়ার পরে এই ভাইরাস এই দ্রুত ক্যাপাসিটি অর্জন করেছে সেটা হচ্ছে এই ভাইরাস এখন নিজস্ব ভাবে আমাদের কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে এবং নিজে হচ্ছে এই কোষ থেকে বেরিয়ে এসে এবং একটা মানুষ থেকে অন্য মানুষ কাছে যেতে পারে এটা সরল ভাবে হচ্ছে এই ভাইরাস কিভাবে কাজ করছে আমাদের মধ্যে আমি যখন কথা বলছি অথবা আমার যখন হাসি হচ্ছে অথবা হাঁচি হচ্ছে তাহলে আমার ফুসফুস থেকে যে শ্বাসটা বেরোচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস শেষ করার সময় অথবা জোর করে যখন আমি কাশছি অথবা আমি আমার হাঁচি হচ্ছে তখন আমার হচ্ছে যেই বায়ুটা বেরোচ্ছে আমার লামজের মধ্যে থেকে ফুসফুসের ভেতর থেকে তার মধ্যে হচ্ছে কতগুলো হচ্ছে জলের ড্রপলেট আছে এই জলের ড্রপলেটের উপরে হচ্ছে এই ভাইরাসটা হচ্ছে বাহক হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করে উপরে বসে হচ্ছে বেরিয়ে আসে এই ওয়ান মিটার পরে এই জলের ড্রপলেটটা কিন্তু মাটিতে পড়ে যাবে অথবা টেবিলে পড়ে যাবে এই জিনিসটা সামনে থাকবে সেখানে গিয়ে পড়ে যাবে ফলে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর হচ্ছে ওয়ান মিটার কেন এই কারণ জন্য ওয়ান মিটার যা বেরোবে এখান থেকে এক মিটার দূরত্বতে এই জলের ড্রপলেটের অংশটা চলে যাবে তাহলে কমন ইউজ অবজেক্ট যেটা আমরা বলছি ট্যাপের যে নবটা আছে ডোর হ্যান্ডেল রয়েছে পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসের যেমন হচ্ছে বাসে ট্রামে ট্রেনে ওই যে রেলিংসগুলো আছে যেগুলো কমন ইউজ অবজেক্টস আছে যেগুলো বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সব জায়গা থেকে ট্রান্সমিশন যেতে পারে এবং তাই জন্য আমরা দ্বিতীয় কথা বলছি সেটা হচ্ছে রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশ বেহেভিয়ার মডিফিকেশন কি বলছি নিজের হাত হচ্ছে মুখের দিকে নিয়ে আসবেন না এটা মাইন্ড সেট করে দেবেন আমি হচ্ছে হাত মুখের কাছে নিয়ে আসবো না তাহলে কমন ইউজ অবজেক্ট থেকে যদি আমার কন্টামিনেট হয়ে গিয়ে থাকে হাত আমি হাত যদি মুখে না নিয়ে যাই তাহলে এই ভাইরাসটা আমার সিস্টেমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না এই ভাইরাসটা কিন্তু মানুষ থেকে মানুষের কাছেই যাবে মানে একজন যে ইনফেক্টেড তার কাছ থেকেই তার ইনফেক্টেড এর মানে নয় যে সে রোগাগ্রস্ত হবে সাব ক্লিনিক্যাল পপুলেশন কিন্তু যে কোন হচ্ছে ভাইরাল ডিজিজ এ হচ্ছে অনেক অনেক বেশি তার জ্বরও হবে না তার কাশিও হবে না তার উষ্মশনও হবে না তার হচ্ছে গলায় হচ্ছে শুকনো কাশিও হবে না কিন্তু সে ইনফেক্টেড কিন্তু তার কোনো ক্লিনিক্যাল সিমটম হয় না ফলে সোশ্যাল আইসোলেশন হচ্ছে যখন আমাদের হচ্ছে যারা ইনফেক্টেড আছে প্রমাণিত ইনফেক্টেড এর পরিসংখ্যানটা বাড়বে তাহলে ধরে নিতে হবে তার থেকে অনেক গুণ বেশি হচ্ছে আনইনফেক্টেড লোকজন সমাজের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফলে এই যে নির্দেশিকা আসছে যে হচ্ছে আপনি বাড়িতে থাকুন তার মূল কারণ হচ্ছে যে আপনি হচ্ছেন যে ইনফেক্টেড আছে তার তার ক্লিনিক্যাল সিমটম যদি না থাকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না যে তার রোগ আছে সে আদৌ পরীক্ষার জন্য যাবেও না এবং তার কোনোদিন পরীক্ষা হবে না কিন্তু ওর হচ্ছে কোভিড নাইনটিন হয়ে শেষও হয়ে যাবে শরীরের মধ্যে কিন্তু যতদিন ও ইনফেক্টেড এবং হচ্ছে সে হচ্ছে রোগ দিতে পারে ও কিন্তু আরো দশ জন পনেরো জন কুড়ি জন পঞ্চাশ জনকে রোগ দিয়ে দিতে পারে যেই মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে মোটামুটি 
দুসপ্তাহ মধ্যে ওই ভাইরাসটা কিন্তু ওই মানুষের শরীর থেকে নির্মূল হয়ে যায় ফলে অন্য একটি নতুন মানুষের শরীরের মধ্যে যেন না পৌঁছতে পারলে এই গোটা ভাইরাসের বংশটা কিন্তু হচ্ছে শেষ হয়ে যায় চীন হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এটাকে আটকাতে পারলো কি করে আটকাতে পারলো যখন এটা ছড়ালো তখন চীনের সরকার বলল হচ্ছে যারা যারা হুয়ান শহরে আছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে তুমি ঘরে থাকো তুমি বেরোবে না খাবার আমি তোমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি সাইড সেলফ আইসোলেশন অথবা সেলফ কোয়ারেন্টাইনে পরামর্শ দিচ্ছেন তাহলে মানুষকে যদি খাবার যদি আমরা না পৌঁছে দিতে পারি এই সেলফ আইসোলেশন এবং হচ্ছে সেলফ কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে মূল্যহীন হয়ে যায় লোক তো খাবারের জন্য বেরোবে আর কিসের জন্য বেরোবো যেহেতু সিনেমা দেখতে তো বেরোবো না সব সিনেমা হল বন্ধ যেহেতু সবকিছু মনে যাওয়া ফিরতে বেরোবে কিন্তু দুপুরের খাবার যদি না থাকে তাহলে ও বাড়িতে কি করবে কোন লোক তো বাড়িতে বসে রাখতে পারবে না সম্পর্ক 
दूरतरेंटा शरीर बदुर घंटा कतगुलेक्टर मुख्यमंत्री चले मानुष शुक्नोटेडम समाजेशिका 
তার মূল কারণ হচ্ছে যে আপনি হচ্ছেন যে ইনফেক্টেড আছে তার তার কিন্তু সিমটম যদি না থাকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না যে তার রোগ আছে সে আদৌ পরীক্ষার জন্য যাবেও না এবং তার কোনদিন পরীক্ষা হবে না কিন্তু ওর হচ্ছে কোভিড নাইনটিন হয়ে শেষও হয়ে যাবে শরীরের মধ্যে কিন্তু যতদিন ও ইনফেক্টেড এবং হচ্ছে সে হচ্ছে রোগ দিতে পারে ও কিন্তু আরো দশ জন পনেরো জন কুড়ি জন পঞ্চাশ জনকে রোগ দিয়ে দিতে পারে ফলে সোশ্যাল আইসোলেশনের একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট রোল আছে কিন্তু কবে ওই রোলটা আছে ওই রোলটা হচ্ছে যেমন সমাজের মধ্যে একটা মানে বড় সংখ্যক হচ্ছে রোগী পজিটিভ আছে সেটা গ্রেড টু থেকে গ্রেড থ্রি তে যখন কনভার্ট হচ্ছে গ্রেড টু থেকে গ্রেড থ্রি কনভার্ট করার মানে কি আছে এখনো অবধি ভারতবর্ষে এখানকার বাসিন্দার এখনো পজিটিভ কোভিড নাইনটিন হয়নি ভারতবর্ষের মাটিতে কাদের হয়েছে তাদের হয়েছে যারা বিদেশ থেকে এসছে যারা বিদেশি আছে অথবা ভারতীয় যারা হচ্ছে বিদেশ ভ্রমণ করে ফেরও দেশেছে তারা এখানে এসে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটা এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাকে দিয়েছে এখন অবধি সেরকম কোনো প্রমাণ আসেনি ফলে লোকাল ট্রান্সমিশনটা এখনো আমরা পাইনি ভারতবর্ষ ফলে আমরা গ্রেড টুতে আছি কিন্তু আমরা যতটা সতর্কতা অবলম্বন করব তত কিন্তু আমরা এই গ্রেড টু থেকে গ্রেড থ্রি যাচ্ছে পরিবর্তনটাকে আমরা আটকাচ্ছি তাহলে রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশিং সোশ্যাল আইসোলেশন এবং হচ্ছে সেলফ কোয়ারেন্টাইন করা এইগুলো হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিক শেষ যেটা হচ্ছে পরামর্শ তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কি আছে যদি কোনো মানুষ কোনো কোভিড নাইনটিন ব্যক্তির কন্ট্যাক্টে এসছে কোনোভাবে তাহলে উনাকে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সঙ্গে হচ্ছে যোগাযোগ করা উচিত কেন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তখন তার উপরে নজরদারি রাখবে তাকে অ্যাবসলুট কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে রেখে দেবে অথবা হোম কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে রেখে দেবে অথবা আইসোলেশনে রেখে দেবে কেন আমরা কি জানলাম এই রোগের সম্বন্ধে আমরা জানলাম যে এই রোগটি হচ্ছে শুধু একটি ইনফেক্টেড মানুষের কাছ থেকে একটা আনইনফেক্টেড মানুষের কাছে যেতে পারে তাই কিছুটা হচ্ছে সেলফ ডিসিপ্লিন হওয়ার প্রয়োজন আমরা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি পশ্চিম বাংলায় যিনি ফার্স্ট কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট আছে তিনি কিন্তু এই সেলফ ডিসিপ্লিন মেনটেন করেননি কোভিড নাইনটিন কিন্তু গ্রামের যে হচ্ছে চাষি আছে সে চাষ করতে গেছে মাঠে সে ধরে কোভিড ধরে নিয়ে চলে এসছে বাড়ির মধ্যে তা কিন্তু হবে না একজন শ্রমিক হচ্ছে ইনভার্টার হচ্ছে চলে গেছে মানে ইনভার্টারতে হচ্ছে কোভিড নাইনটিন কে বহল দেওয়া করে এলে হচ্ছে ছড়িয়ে দিচ্ছে তা কিন্তু হবে না কোভিড নাইনটিন ভারতবর্ষে আসবে বিদেশ থেকে ফলে বিদেশ থেকে আমাদের জাহাজ আসছে এই জাহাজ এরোপ্লেন বোর্ড প্যাসেঞ্জার ছাড়া কিন্তু কোভিড নাইনটিন ভারতবর্ষে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই ফলে আমরা একটা গেটওয়ে জেনে নিয়েছি ফলে এই গেটওয়েটা যখন আমরা জেনে নিয়েছি যারা হচ্ছে ফেরত আসবে তাদেরকে হচ্ছে খুব সতর্ক ভাবে হচ্ছে তাদের পার্সোনাল যে ডিসিপ্লিন আছে সেটা মেনটেন করতে হবে সরকারকে সেটা তদারকি করতে হবে এর বাইরে আমরা দেখলাম যে চীন হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এটাকে আটকাতে পারলো কি করে আটকাতে পারলো যখন এটা ছড়ালো তখন চীনের সরকার বললো হচ্ছে যারা যারা হুয়ান শহরে আছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে তুমি ঘরে থাকো তুমি বেরোবে না খাবার আমি তোমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যখন আপনি সাইড সেলফ আইসোলেশন অথবা সেলফ কোয়ারেন্টাইনের পরামর্শ দিচ্ছে তাহলে মানুষকে যদি খাবার যদি আমরা না পৌঁছে দিতে পারি এই সেলফ আইসোলেশন এবং হচ্ছে সেলফ কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে মূল্যহীন হয়ে যায় লোক তো খাবারের জন্য বেরোবে আর কিসের জন্য বেরোবো যেহেতু সিনেমা দেখতে তো বেরোবো না সব সিনেমা হল বন্ধ যেহেতু সব সিনেমা ধাম ফিরতে বেরোবে কিন্তু দুপুরের খাবার যদি না থাকে তাহলে ও বাড়িতে কি করবে কোনো রোগ তো বাড়িতে বইও রাখতে পারবে না একদিন হয়তো হচ্ছে না খেয়ে একটা হচ্ছে উপস উপর কিছু একটা পালন করবে কিন্তু দ্বিতীয় দিনের পর থেকে তো লোক তো বেরোবে এই খাবার সত্য তাহলে এটাই হচ্ছে পলিসি বেসেস পলিসি বেসেস অফ সেলফ আইসোলেশন মাস কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে যে খাবারটা যেন হচ্ছে যে পপুলেশন এই সেলফ আইসোলেশনের মধ্যে কোয়ারেন্টাইন মধ্যে যাচ্ছে তাদেরকে হচ্ছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া যারা হাই রিস্ক আছে তাদেরকে একেবারে হচ্ছে স্টেরাইল ভাবে খাবারটা পৌঁছে দেওয়া যেন যে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে সে যেন আবার ওই ভাইরাসটা না পিক আপ করে যারা আদারওয়াইজ সেলফ কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে আছে তাদেরকে অন্যভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে খাবার পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন 
এবং এই দুটো জিনিস করলে কোভিড 19 কে আমরা সম্পূর্ণ শেষ করতে পারবো কেন কোভিড 19 এলো অ্যান্টি ভাইরাস যে মানুষের শরীর ছাড়া কিন্তু আসতে পারে না যে মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করেছে মোটামুটি দুই সপ্তাহের মধ্যে ওই ভাইরাসটা কিন্তু ওই মানুষের শরীর থেকে নির্মূল হয়ে যায় ফলে অন্য একটি নতুন মানুষের শরীরের মধ্যে যেন না পৌঁছতে পারলে এই গোটা ভাইরাসের বংশটা কিন্তু হচ্ছে শেষ হয়ে যায় ফলে এই জায়গাটা যদি আমরা হচ্ছে সচেতন ভাবে হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে এটা যদি করি তাহলে এই কোভিড 19 ভাইরাসটাকে আমরা শেষ করতে পারবো যেমন হচ্ছে আমরা অতীতে স্মল পক্সকে শেষ করতে পেরেছি যেমন হচ্ছে আমরা পোলিও ভাইরাসটাকে শেষ করতে পেরেছি আমরা অন্য একটা রোগ আছে টেটুমক্লোসিস মেডিমেন্সি যেটা ভারতবর্ষে হচ্ছে একটু সাংঘাতিকভাবে লোকজনকে রোগাগ্রস্ত করত তাকে আমরা নির্মূল করতে পেরেছি এমনি কোভিড নাইনটিনকেও আমরা নির্মূল করতে পারবো এই সংক্ষেপে আপনাদের সামনে কোভিড নাইনটিনের সম্বন্ধে এবং তার সতর্কতার যে ভিত্তিটা আছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা আছে সেটা আপনাদের সামনে